This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. جهانی رو تصور کنید از دورترین نقاط کهکشان ها تا کوچکترین ذرات زیر اتمی آیا ممکنه هر چیزی که می بینیم تجربه می کنیم هر چیزی که تو کل جهان ما وجود داره غیر واقعی باشه؟ بحث ما در مورد مفهوم اجاب انگیز فرضیه شبیه سازیه نظریهی که واقعیت ما رو از دورترین ستاره تا قهوه صبحگاهی شما دربر می گیره که همه چیز میتونه یه ساختار دیجیتالی پیچیده باشه اما سوال اینه چه کسی یا چه چیزی این شبیه سازی رو اجرا میکنه 20 years ago we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes دوازده هزار سال پیش انسان ها برای اولین بار شروع کردن به شکل دادن محیط خودشون و پایه و اساس نخستین تمدن رو گذاشتن مثل برق و باد گذشت و امروز ما در حال ایجاد دنیای مجازی خودمون هستیم آیا ممکنه تمدن پیش ای که چندین و چند سال پیش از ما وجود داشته شبیه سازی این واقعیت رو ایجاد کرده باشه؟ دونالد هافنگ روانشناس شناختی و نویسنده علوم عامه پسنده که به خاطر دیدگاه های غیر متعارفش در مورد ماهیت واقعیت فضا و زمان شهرت داره از دیدگاه اون این جهان با درک ما از واقعیت یکی نیست. هافمن معتقده که مدل‌های ریاضی مبتنی بر اصول انتخاب طبیعی نشون میدن که در واقع عمیق‌ترین شهود ما میتونه گمراه کننده باشه. Most of us believe that we see reality as it is. When we look up and see the moon, it's because there really is a moon and it would exist even if there were no observers to see the moon, it would still exist. And we don't believe that we see all of reality no one thinks that we see everything that there is to see but we do believe that we've been shaped by natural selection to see those aspects of the truth that we need to see to stay alive and so that our perceptions of space and time are giving us a genuine insight into a real space and time that would be there even if there were no observers to perceive it and also our perception of objects like tables and chairs the moon quarks and leptons and so forth that these things would also exist and have roughly the properties that we see even if there were no creatures no observers to see them at all and if you believe evolution by natural selection then the mathematics of natural selection makes it very very clear that the probability is zero that any of the language that we use in our perceptions the language of space and time the language of shapes and objects and position and momentum and colors and so forth is the wrong language to describe objective reality, whatever that reality might be. It's not that we're getting the shape of this table a little bit wrong or the colors a little bit off. It's that no description in the language of space and time and objects and colors could ever be true. Reality, whatever it is, can't be described in that language if we buy evolution by natural selection. So we have a choice between taking one of our best confirmed scientific theories seriously, namely evolution by natural selection, or taking our intuitions that space-time is fundamental and objects are fundamental, taking that intuition seriously. این ایده که واقعیت ممکنه یه توهم باشه چیز جدیدی نیست. فیلسوفان یونان باستان مثل افلاطون به ماهیت واقعیت فکر می‌کردند. حالا امروز این تفکر باستانی به یه فرضیه مدرن تبدیل شده و همینطور توسط پیشرفت‌های محاسباتی و فناوری‌های دیجیتال تقویت شده. فرضیه شبیه سازی در کیهانی رو رو به سوالات بی پایان باز میکنه. در که ما از هستی، آگاهی و ساختار اساسی واقعیت رو هم به چالش میکشه. اما بیایید امیختر به این معمای کیهانی بپردازیم. پینش های علمی اخیر مباعث جدیدی رو در فرضیه شبیه سازی به وجود آورده. چی میشه اگه قوانین فیزیک که بر جهان محاکمه صرفا یه سری قانون نباشند بلکه الگوریتم هایی باشند در یه برنامه بزرگ کیهانی؟ آیا ما به عنوان ساکنین این جهان میتونیم ماهیت دیجیتالی وجود خودمون رو تشخیص بدیم یا اینطور مقدر شده که در محدوده واقعیت برنامه ریزی شده ناگاه زندگی کنیم؟ در این جهان شبیه سازی شده قوانین فیزیکی الگوریتم هستند و تجربیات ما توسط فرایندهای محاسباتی یک سیستم پیشرفته تولید میشن. این فرضیه با اینکه نظریه اما دانشمندان و فیلسوفان رو به یک اندازه مجذوب خودش کرده، جرقه ای از شیفتگی و شک و تردید. I think a good analogy here that might help 
clarify the, the issue is in, say, Grand Theft Auto, right? I'm playing with somebody who's in Canada and somebody else is in Europe and someone else is in China. We're all playing a remote version of it. And I look over and I see a red Porsche to my right. And so I say, is there a red Porsche on my right? And the guy in China says, oh, yeah, I see a red Porsche. And the guy in Canada agrees and the guy in Europe agrees as well. So, of course, each of them is rendering their own red Porsche. So there is some reality that's coordinating all of these perceptions, right? So the guy in Canada didn't see a red Porsche until he looked. But when he looked, there was this whole world of circuits and software that you don't see. There's some supercomputer that's coordinating the whole thing. In that particular metaphor, right, the, there's a supercomputer that's taking the inputs from like your headset. What direction are you looking with your headset? Maybe you've got a bodysuit, so it's looking at your arm movements and so forth. And it's feeding all that into a supercomputer where it's got a model of the game. And in that model, there's some red portion model. Of course, there's no red portion in the computer. And it knows then how to coordinate and send the photons to your headset in Canada and my headset in Irvine and someone else's headset in, in China so that we have this notion of a persistent reality of a Porsche. Even though individually, each one of us, local realism is false. The Porsche doesn't even exist until I render it. And there's no red Porsche inside the supercomputer. So that's sort of the idea is that space-time is just a headset and there's behind space-time, there's going to be an incredibly complicated realm to explore that's as least as complicated, more complicated as like the supercomputer is to my little headset. Headset is sophisticated, it's beautiful technology, but the supercomputer is you know, a really, really powerful thing. And the same thing will be true of space-time. It's just our headset. If we look beyond that headset, we're gonna you know, be finding a realm that's far more complicated. So in some sense, science up till now has only studied our headset. We've studied inside space and time. We're taking our first baby steps to start to explore. We learned the tools in the last three or 400 years about experiments and clean mathematical theories and the loop between experiments and theories. But we thought we were studying objective reality. We were studying our headset. But now we have the tools to actually take a first step beyond space-time and start to find structures beyond space-time and their projection back into space-time. And so from that point of view, objects in space-time, we've taken that to be the fundamental reality. We'll look sort of parochial, hopefully in just a few decades. برخی از دانشمندان بر این عقیدن که اگه واقعیت ما واقعا شبیه سازی باشه ممکن اشکال یا الگوهای قابل تشخیصی داشته باشه که ماهیت شبیه سازی شده رو مشخص میکنه با این حال پیدا کردن چنین نهنجاری هایی یه چالش خیلی بزرگه همونطور که درک ما از فیزیک همچنان در حال تکامله در مطالعات اخیر قانون جدیدی از فیزیک مطرح شده قانون دوم اینفوداینامی که به نظر میرسه از نظریه شبیه سازی شده جهان پشتیبانی میکنه در قلب این قانون جدید مفهوم انتروپی که معیاری از بی‌نظمی قرار داره در حالی که انتروپی کلاسیک همیشه افسایش پیدا میکنه قانون دوم اینفوداینامیک بیان میکنه که انتروپی اطلاعات باید ثابت بمونه یا در طول زمان کاهش پیدا کنه جالب ترین نتیجه قانون دوم اینفوداینامیک بین سازی محتوای اطلاعات در جهانه این نشون میده که کل جهان ممکنه در واقع سازه شبیه سازی شده باشه یه برنامه کامپیوتری فوق پیچیده که در مقیاسی غیر قابل تصور اجرا میشه. مکانیک کوانتومی برخی از قانع کننده ترین شواهد رو برای احتمال شبیه سازی بودن جهان ما ارائه میکنه. برای مثال آزمایش دو شکاف رو در نظر بگیرید. این آزمایش سنگ بنای مکانیک کوانتومیه که نشون میده ذراتی مثل الکترون ها و فوتون ها میتونن هم ویژگی های ذرات و هم امواج رو نشون بدن. زمانی که مشاهده نمیشن به نظر میرسه که از دو شکاف به طور همزمان عبور میکنن و یه الگوی تداخلی امواج رو ایجاد میکنن و بالعکس زمانی که مشاهده میشن به صورت ذره‌ای رفتار میکنن و به صورت دو خط نور از شکاف ها عبور میکنن این رفتار عجیب فوتون ها دانشمندان رو گیج کرده و همینطور قوانین فیزیک کلاسیک رو هم به چالش کشیده اما اگه نظریه شبیه سازی رو در نظر بگیریم این مسئله میتونه منطقی باشه قوانین در یه جهان شبیه سازی شده به درک اولیه ما از فیزیک محدود نمیشن. اثر مشاهدهگر در آزمایش شکاف دوگانه میتونه شبیه به ویژگی رندرین در شبیه سازی باشه که در اون عناصر تنها زمانی که مشاهده شن قابل تشخیصن. بسیار شبیه به نحوه نمایش جزئیات در محیط بازی های ویدیویی زمانی که شخصیت اصلی بازی به چیزها نگاه میکنه. So local realism is false. So local realism is the claim that objects in space-time, like say a proton, 
have definite values of their properties like position, momentum, and spin. Definite values, even when they're not observed, and that they have influences that propagate no faster than the speed of light. We have very, very good evidence to say if, if we know anything, we know that local realism is false. But that leaves open whether it's the, the locality that's false or whether it's realism that's false, that, which is what I'm claiming, that realism is false, that a particle doesn't have a position or a momentum or a spin when it's not observed because you create it as a headset element when you observe. So the double slit experiment is completely compatible with what I'm saying. به نظر شما آیا ما واقعا بخشی از یه شبیه سازی عظیم هستیم یا نه؟ این اکتشافات علمی درهای جدیدی رو برای درک ما از جهان باز می کنند و ما رو به بازنگری در مورد ماهیت واقعیت و جایگاهمون در عالم دعوت می کنند.